Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müşriklerin, kafirlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, ateistlerin, yani Allah'a iman etmek istemeyenlerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında uyguladıkları karşı politikalar, direnç, karşı duruşlar ki bunların bir bölümü hala devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecek. Belli başlıklar altında toplandığında şunları tespit ediyoruz. Bir kere bakıyoruz ki kitap olarak Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilişini kabul edemediler. Yani neden bizim yazdığımız bir kitap olmuyor? Neden sen bizim liderimiz olmuyorsun da bilmediğimiz gayip bir yerden sana kitap geliyor diye bir temel itirazları oldu. Dolayısıyla bu sana gelen bizim e, nereden geldiğini görmediğimiz bir kitap olduğu sürece biz sana iman edemeyiz gibi bir tavır gösterdiler. İkinci olarak da içlerindeki kibir ve inatlarını hep canlı tuttular. Hem kendileri açısından böyle sürekli tazelenen bir enerjiye dönüştürdüler inatlarını hem eşleri ve çocuklarının e, bu inatla e, küfrün birlikteliğini ve küfrün karşı duruşunu sağlamasını istediler. Yani bu bugün de bütün dünya kafirlerinin temel çıkış noktalarından biridir. Kibirleri, inatları. Kendi içlerinde hiçbir zaman kolay kolay bu küfür ve küfür ehli kibirlerinden ve inatlarından vazgeçmezler. İnadından vazgeçenin imana doğru yol alması gerekeceğini şeytan çok iyi bildiği için sürekli onlara bu duyguyu yaşatır. Üçüncü olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını Kur'an-ı Kerim'i farklı sloganlarla gevşetmeye ve seviye düşüklüğüne uğratmaya çalıştılar. Mesela bunlar Muhammed'in rüyaları dediler. Muhammed'e gelen ses, ses dalgaları gibi böyle hakaret ettiler. Muhammed sihir yapıyor dediler. Kehanet yapıyor dediler. Şiir söylüyor dediler. Eskilere ait hikayeleri aktarıyor dediler. Kur'an-ı Kerim böylece yıpransın istediler. Aynı şekilde çok önemli bir nokta. İnsanın iç duygularını baba kültürü, örfler, adetlerle dolu tuttuğu zaman yeni bir şeyin oraya girmesi çok zor. Tıpkı bir insanın sevgisini mesela bir futbol takımına bağlayıp o takımı tuttuktan sonra başka hiçbir takımı iyi görmeyeceği gibi kendi kültürlerini, yörelerini, ailelerini, kabilelerini sürekli yani en iyi tutma, örflerini, atalarını, putlarını, sempati duydukları şeyleri hep canlı tuttular. Böylece şeytan onların kalbine imanın gireceği kadar bir boşluk bıraktırmadı. Ki bu bütün kafirlerin hala devam ettirdiği temel politikalarından birisidir. Irkçılığı, kendi coğrafyasını ve kabilesini, kendi işini, mesleğini en mukaddes şeylerden ve en doğal savunulması gereken vatan vesaire her şeyden daha önde tutarak yeni bir şeyin, yeni bir değerin girmesine engel olurlar. Ve altıncı bir noktada dikkat ediyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen Kur'an'ı temelden reddedemeyince, Kur'an'ın azameti önünde eridiklerini görünce bu sefer Kur'an Cebrail tarafından getirilmiyor. Muhammed bunu birisinden aldı. Haşa gibi ifadeler kullanarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah bana Cebrail ile gönderiyor bu vahyi sözünü çürütmeye çalıştılar. Yedinci olarak da fiili işkenceye yeltendiler. Müslümanlara bir sürü işkence yaptılar. E bu işkenceleri tarih boyunca e, biz biliyoruz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapıldı, daha sonra yapıldı. Hep işte Bilal'leri mesela bir sürü nasıl işkence yapıldığı konusunda örnek olarak 
biliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onlar da sebat ettiler, yılmadılar. Bir başka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi davasında zayıf gösterme, çürütme gayretlerinden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah size azap eder, cehenneme girersiniz sözünü yıpratmak için madem Allah azap edecek etsin bakalım dediler. Önceki ümmetlerde böyle yaptığı olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir topluma Medine'ye o oradayken azap inmeyeceğini onlar da biliyorlardı. Akıllarınca e biz meydandayız işte çıkın meydana. Madem Allah sana azap gönderiyor yani senin Kur'an'ını kabul etmeyenlere bir azap gönderiyor madem e göndersin buradayız gibi akıllarınca meydan okudular. Bütün bunlar boş sözlerdi. Boş tavırlardı. İslamiyet'in yükselmesini, Kur'an'ın inmesini, yüreklere oturmasını engelleyemediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davasından vazgeçittiremediler. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın Medine'de İslam devletinin toprağını oluşturmasını engelleyemediler. Boş propagandalar oldu. Bu propagandaları yapanların bir kısmı sonra iman ettiler. Ama çoğu da kafir olarak ölüp gittiler. Bir kısmı Bedir Savaşı'nda, diğer savaşlarda cehennemi boyladılar. Ama hala külli hal küfür. Tamam siz dininizi yaşayın. Biz kendi halimizdeyiz. Birbirimize karışmayalım. Mantığına hiçbir zaman bürünmedi. Bürünmeyecek. Küfür kendisi cehennemlik insanlardan oluştuğu gibi başkalarının da öyle kalması için mücadele eden mantığın adıdır. Ruhun adıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyleydi. Kıyamete kadar da böyle olmaya devam edecek anlaşılan. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.